Chào mừng các em đã đến với trang lời giải he.com Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập luyện tập trung trang 108 sách giáo khoa toán 8 kết nối tri thức Chúng ta cùng đến với phần ví dụ 1 cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AB bằng 5 cm. AH bằng 4 cm. Chứng minh rằng tam giác AHB đồng dạng với tam giác CHA. Câu B tính độ dài đoạn thẳng BH, CH và AC. Trước tiên thì ta thấy rằng là tam giác AHB là tam giác vuông tại H và tam giác CHA là tam giác cũng vuông tại H. Vậy Thứ nhất là chúng ta có góc H, hai góc H là bằng 90 độ. Thứ hai, cô sẽ có, cô sẽ chứng minh góc B này bằng với góc A này. Bằng cách này, ta có góc ABH sẽ bằng 90 độ trừ đi góc HAB, tức là cô có trừ đi góc sao này, A sao. Mà góc uh, CAH thì cũng bằng 90 độ trừ đi góc A sao. Bởi vì hai góc này cộng lại với nhau bằng 90 độ Thế nên hai tam giác này có hai cặp góc bằng nhau Vậy hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp là góc góc Câu B tính độ dài các đoạn thẳng à, Từ tam giác đồng dạng thì chúng ta sẽ viết được uh, các cặp tam giác, uh, các cặp cạnh tỷ lệ Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng đến định lý Pythagore để tính cạnh trong tam giác vuông Trước tiên trong tam giác AHB thì ta thấy rằng AH bằng 4 AB bằng 5, vậy ta có thể sử dụng định lý Pythagore để tính đoạn HB. Vậy ta có BH bình bằng AB bình trừ đi AH bình bằng 5 bình trừ 4 bình bằng 3 bình. Vậy BH bằng 3cm. Từ tam giác đồng dạng nên cô sẽ có các cặp cạnh tỷ lệ như sau. AH trên CH bằng với HB trên HA. Thay số vào thì ta sẽ thấy này, AH là đã có bằng 4 rồi, HB thì đã có bằng 3. CH thì chưa có và HA thì ở đây cũng có bằng 4 Vậy chỉ có duy nhất cạnh CH chưa có Vậy chúng ta sử dụng uh, nhân chéo để ra CH bằng AH bình chia cho BH Thay số vào ta được 4 bình chia cho 3 tức là 16 chia 3 Đồng thời thì ta cũng có cặp tỷ số là AB trên AC bằng AH trên CH Cạnh AB chúng ta đã có bằng 5 AC thì uh, chưa có AH bằng 4, CH đã tính ở trên bằng 16 phần 3. Thế nên ta có thể tính AC bằng cách nhân chéo lấy AB nhân CH chia cho AH. AB cô thay số bằng 5. CH thay bằng 16 phần 3. Chia cho AH, AH bằng 4. Vậy cô được kết quả là bằng 20 phần 3. Chúng ta cùng đến với ví dụ số 2. Cho tam giác ABC có AB bằng 4, AC bằng 3, BC bằng 5. AH là đường cao của tam giác ABC, chứng minh rằng AB bình bằng BH nhân BC, AC bình bằng CH nhân BC. Câu C thì chúng ta sẽ làm sau. Ở bài trên ta thấy bộ ba cả cạnh của tam giác vuông đấy là 3, 4, 5. Bài này thì có CA và AB là bằng 3, 4. Vậy còn CB là bằng 5. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore đạt. Ta thấy rằng là AC bình cộng AB bình bằng BC bình. Thế nên tam giác ABC vuông tại A. Tam giác AHB vuông tại H. Mà tam giác CAB cũng vuông tại A. Ở đây vuông tại A, hai tam giác vuông này. Có góc B là góc chung. Thế nên hai tam giác này đồng dạng với nhau. Theo trường hợp là góc góc. Từ tam giác đồng dạng thì ta sẽ suy ra được cặp tỉ số bằng nhau. Đấy là ta lấy này. AB chia cho CB bằng với BH chia cho AB. Đến đây nhân chéo thì ta sẽ được là AB bình bằng BH nhân BC. Và tương tự thì ta cũng có AC bình bằng CH nhân BC. Ở đây tại sao? Ở đây có rất nhiều cặp tam giác đồng dạng đúng không? Nhưng tại sao chúng ta lại cặp chọn cặp tam giác này? Thì các bạn lưu ý nhé. Ở đây từ đề bài thì chúng ta sẽ có này. AB bình bằng BH nhân BC, tức là cô sẽ viết được như thế này. AB chéo với nhau để nhân chéo này. 
bằng BH nhân BC, vậy BH ở đây và BC ở đây. Vậy sau khi viết được cặp tỉ số này thì chúng ta sẽ tìm được tam giác đồng dạng đấy là nhìn theo hàng dọc ta sẽ có tam giác ABH đồng dạng với tam giác CBA. Đấy, ABH với CBA là hai tam giác đồng dạng. Đấy là cách để chúng ta chọn cặp tam giác đồng dạng nhé. Ờ, ở câu B, AH bình bằng với BH nhân CH. Vậy đến đây áp dụng cái cách mà cô vừa hướng dẫn các bạn xem là chúng ta nên dùng tam giác đồng dạng nào nhé. Cô nhắc vào đây này, AH bình tức là AH và AH chéo nhau. Còn lại BH nhân và CH chéo nhau. BH, CH. Vậy đến đây thì cô có thể chứng minh tam giác là AHB đồng dạng với tam giác CHA. Nhìn vào tam giác AHB, AHB và CHA giống với bài tập vừa nãy đúng không? Ta có thấy rằng là có hai góc vuông bằng nhau, đấy là góc H bằng nhau, góc H bằng với góc A. À, đây cô sẽ viết tam giác ra nhé, chúng ta sẽ nháp vào câu B này. <cười> tam giác A, H, B và một cái là tam giác C, H, A. A. H, B và C, H, A. Ta thấy hai góc vuông H bằng nhau. Ngoài ra thì cô sẽ chứng minh được thêm là góc à, B bằng với góc à, A bằng cách chứng minh như sau. Góc B cộng với góc A1 bằng 90 độ. A1 cộng với A2 lại bằng 90 độ. Thế nên A2 với góc B bằng nhau. Cụ thể thì ta sẽ có thể xem trình bày ở đây nhé. Góc ABH bằng ABC bằng 90 độ trừ đi ACB và bằng 90 độ trừ đi ACH và bằng góc CAH. Vậy hai tam giác này đồng dạng với nhau. Từ đó thì ta sẽ viết được cặp tỉ số đồng dạng và ra được tỉ số như đề uh, phương uh, <cười> biểu thức như đề bài yêu cầu. Ở câu C, MN lần lượt là trung điểm của AH và BH, MN trung điểm. Chứng minh rằng tam giác ANB đồng dạng với tam giác CMA. Cô sẽ xóa bớt sự kiện ở trên hình đi để cho đỡ bị vướng nhé. Rồi bây giờ ta sẽ đi chứng minh tam giác ANB đồng dạng với tam giác CMA. Vừa nãy ta đã chứng minh được góc B và góc A bằng nhau rồi. Vậy chúng ta sẽ có một sự kiện. Tiếp theo thì ta thấy rằng là có dữ kiện về cạnh. Ta chưa dùng đến, đấy là M là trung điểm của AH và N là trung điểm của BH. Vậy nếu như hai tam giác này đồng dạng thì ta sẽ cần chứng minh cặp tỉ số như sau. Đấy là NB trên MA bằng với AN trên CM và bằng với AB trên AC. Nhìn vào trên hình, N là trung điểm của HB, nên NB cô có thể viết là bằng 1 phần 2 BH. MA cô cũng có thể viết là bằng 1 phần 2 AH. Vậy chỗ này rút gọn 1 phần 2 với 1 phần 2 ta được là BH phần AH. Mà cạnh BH, BH với AB là hai cạnh của tam giác ABH. AH và AC là hai cạnh của tam giác AHC. Mà hai tam giác uh, AHB và tam giác CHA mình đã chứng minh đồng dạng được ở bài trên rồi. Thế nên là chúng ta có thể sử dụng được tỉ số này. Ta sẽ trình bày câu C như sau. Vì tam giác AHB đồng dạng với tam giác CHA, thế nên ta sẽ có tỉ số này. HB trên AB bằng với HA trên CA. Ngoài ra thì còn có cặp cạnh HBA bằng với cặp à, còn có góc HBA bằng với góc HAC. Xét tam giác ANB và tam giác CMA có NB trên AB cạnh NB này. Trên cạnh AB, NB thì ta sẽ thay bằng 1/2 HB, vậy cô có HB/2 AB bằng này HA phần 2 CA bởi vì hai tỉ số, hai cặp tỉ số này bằng nhau. Mà HA chia 2 CA, HA chia 2 thì chính là cạnh AM. 
Vậy cô sẽ bằng AM chia cho CA. NB trên AB bằng với MA trên CA mà góc HBA bằng góc HAC. Trong đó góc HBA thì lại bằng góc NBA. HBA với NBA là một Thứ hai là góc HAC thì cũng chính là góc MAC. Vậy nên hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Chúng ta có nhận xét như sau. Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH với BC bằng A, AC bằng B và B, AB bằng C. BH thì ta gọi là B phẩy, còn CH thì ta gọi là C phẩy, AH thì gọi là H. Theo chứng minh câu A và câu B của ví dụ 2 thì ta sẽ suy ra như sau. B bình bằng A nhân B phẩy, C bình bằng A nhân C phẩy và H bình bằng B phẩy nhân C phẩy. Cái này chính là hệ thức lượng của trong tam giác vuông và sau này thì chúng ta sẽ được học kỹ hơn ở chương trình của các lớp sau. Chúng ta cùng đến với phần bài tập. chín chấm ba hai cho tam giác ABC vuông tại A và có đường cao AH. BH bằng 16 cm. À, BH lại lớn hơn CH thế nên là cô sẽ đổi vị trí của B và C. Đề bài yêu cầu tính độ dài đoạn thẳng AH. Chúng ta có thể áp dụng uh, cái Nhận xét ở phía bài tập trên để chúng ta làm luôn Hoặc chúng ta cũng có thể trình bày lại như một bài toán thông thường Cô sẽ làm theo cả hai cách nha Cách một cô sẽ áp dụng công thức luôn Có này H bình bằng B phẩy nhân C phẩy Đây B phẩy thì chính là BH là 16 C phẩy chính là CH bằng 9 Vậy còn H bình thì chính là AH Vậy cô sẽ có này AH bình bằng BH nhân với CH Thay số vào ta được là 16 nhân với 9. Vậy suy ra AH sẽ bằng 12cm. Vậy là rất nhanh nếu như chúng ta áp dụng phần nhận xét ở phía trên. Còn nếu như để làm bài này một cách uh, bình thường từ đầu đến cuối dựa vào tam giác đồng dạng mà các bạn không nhớ đến cái phần nhận xét này thì chúng ta sẽ làm như sau. Cô sẽ phải chứng minh cặp uh, tam giác đồng dạng mà liên quan đến cạnh AH ở đây cô sẽ có tam giác AHB và tam giác CHA có. Chúng ta đã rất quen rồi đúng không? Góc B ở vị trí này với góc A ở vị trí này bằng nhau. Và thứ hai là hai góc H đều bằng 90 độ. Thế nên ta sẽ có như sau. AHB bằng với góc CHA bằng 90 độ. Thứ hai là góc ABH bằng với góc CAH vì đều phụ với góc BAH, tức là đều cộng với góc BAH bằng 90 độ đấy. Từ đây ta sẽ suy ra tam giác AHB đồng dạng với tam giác CHA theo trường hợp là góc góc. Đến đây thì cô sẽ viết được cặp cạnh tỷ lệ liên quan đến AH và CHBH như sau. Suy ra AH chia cho CH bằng HB chia HA. Từ đây ta cũng sẽ suy ra được AH bình bằng BH nhân với CH giống với cái phần chúng ta đã làm ở cách 1 nhé. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cách làm nữa để làm bài toán này. Chúng ta càng học nhiều thì chúng ta sẽ càng có nhiều kiến thức đúng không? Càng có nhiều cách làm một bài toán. Ở đây cô có thể dễ dàng tính được ra cạnh BC bằng cách là cô cộng BH và CH vào. BC sẽ bằng 9 cộng với 16 bằng 25 cm. Cô có thể sử dụng cách 3 như sau. 
cô áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông AHC thì cô sẽ có như sau. Cô sẽ viết luôn cách 3 vào đây nhá. Cách 1 này. Đây là cách 2 này, cách 3 viết ở giữa đây đi. Cô có này, AH bình thì sẽ bằng AC bình trừ đi CH bình bởi vì tam giác AHC vuông tại H. Tương tự thì cô cũng có AH bình sẽ bằng AB bình trừ đi BH bình. Cộng hai vế vào, cô sẽ được là hai lần AH bình bằng AB bình cộng với AC bình. Rồi trừ đi CH bình cộng với BH bình. Suy ra hai lần AH bình sẽ bằng này. AB bình cộng AC bình thì chính là bằng BC bình theo định lý Pythagore. Còn BH bình và CH bình thì chúng ta có thể dễ dàng tính được bởi vì đã có cạnh BH và CH rồi. BH bình cộng với CH bình cũng viết lại thôi. Vậy suy ra 2 lần AH bình bằng BC bình là 25 bình trừ đi 16 bình cộng với 9 bình. Phần này thì các bạn dễ dàng tự tính toán được nhé. Và chúng ta sẽ cùng ra một kết quả thôi. Đấy là cạnh AH bằng 12. Chúng ta cùng đến với phần câu B. Tính độ dài đoạn thẳng AB và AC. Nếu AH các bạn đã tính ra được là bằng... 12 rồi, vậy thì AB và AC sẽ rất dễ để tính được dựa vào định lý Pythagore trong các tam giác vuông. Vậy cô sẽ có như sau. Tam giác AHB vuông tại H. Suy ra AB bình sẽ bằng AH bình cộng với HB bình. Thay số vào ta được 12 bình cộng với 16 bình bằng 20 bình bằng 400 đấy. Suy ra AB bằng 20cm. Tương tự thì ta có tam giác AHC vuông tại H. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng tỉ số đồng dạng cũng được. Rất là nhiều cách đúng không? Suy ra AC bình bằng AH bình cộng với HB bình. Tức là 12 bình cộng với 9 bình. Kết quả bằng 225. Chính là bằng 15 bình. Vậy thì AC sẽ bằng... 15 cm. Cho tam giác ABC có AB bằng 6, AC bằng 8 và BC bằng 10. Cho điểm M nằm trên cạnh BC Sao cho BM bằng 4cm? Vẽ đường thẳng MN vuông góc với AC tại N. Và đường thẳng MP vuông góc với AB tại P. Chứng minh rằng tam giác BMP đồng dạng với tam giác MCN. Rồi trước tiên thì ta sẽ chứng minh tam giác đồng dạng nhé. Ta thấy rằng có MN. À trước tiên thì ta sẽ xem tam giác ABC là tam giác gì đã. Ta có này. AB bình cộng với AC bình thì bằng 6 bình cộng với 8 bình là bằng 100. Cái này chính là bằng BC bình. Vậy theo định lý Pythagore đảo. Thì ta sẽ suy ra tam giác ABC vuông tại A. Tam giác này vuông tại A, vậy chúng ta sẽ có 
MN song song với AB vì nó đều vuông góc với AC. Ta sẽ có góc B và góc M bằng nhau. Tức là góc ABC bằng với góc NMC theo trường hợp là theo vị trí là đồng vị. Vậy hai tam giác vuông có một cặp góc nhọn bằng nhau chúng sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc tam giác PMB đồng dạng với tam giác uh, N C M theo trường hợp góc góc. Tiếp theo, đề bài yêu cầu tính độ dài đoạn thẳng AM. Để tính được độ dài đoạn thẳng AM thì chúng ta sẽ có như sau. Cô sẽ nối AM vào trước đã. Rồi, thành AM thì nó cũng không nằm trong hai tam giác mà chúng ta vừa mới chứng minh đồng dạng xong đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ xem là làm thế nào để tính được à, cạnh AM nhỉ? Nhưng AM lại nằm trong tam giác vuông APM. Vậy ta có thể dựa vào định lý Pythagore để tính. Cô sẽ tính cạnh AP và PM trước nhé. Trước tiên thì ta thấy rằng là có PM song song với AC do đều vuông góc với AB. Nên ta có thể suy ra tam giác B PM đồng dạng với tam giác B AC. Từ đây ta sẽ viết được cặp À, cạnh tỷ lệ đấy là BM trên BC bằng BP trên BA bằng PM trên AC. Ta sẽ thay số nhé. BM để bài cho bằng 4. BC là 10. BP chưa có. BA là 6. PM chưa có. Và AC là bằng 8 Từ đây ta sẽ suy ra BP bằng nhân chéo Đấy 6 x 4 chia 10 là bằng 2,4cm BP bằng 2,4cm à, Đến đây chúng ta sẽ à, Thôi tính nốt cạnh PN đã PN sẽ bằng 8 x 4 32 chia 10 là 3,2cm Vậy PM Cô biết rõ chữ M hơn này PM là 3,2. À, ta cũng có BP là bằng 2,4. Vậy ta sẽ tính ra được PA. PA bằng AB trừ đi PB. Tức là lấy 6 trừ đi 2,4 bằng 3,6cm. Rồi đến đây ta sẽ áp dụng định lý Pythagore trong tam giác APM nhé. Cô viết tắt chữ áp dụng định lý Pythagore AM bình bằng AP bình cộng với PM bình thay số này AP bình thì chính là bằng 3,6 bình cộng với PM bình là đây là PM là 3,2 bình ta tính được kết quả như sau 23,2 nên suy ra AM sẽ bằng căn 23,2 cm. Ta sẽ tiếp tục với bài 9.34. Trong hình 9.75 cho AH, HE, HF lần lượt là các đường cao của tam giác ABC, HA, AHB, AHC chứng minh các tam giác đồng dạng tam giác AEH AEH đồng dạng với tam giác AHB. Hai tam giác này rõ ràng đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Vậy câu A ta có tam giác AEH và tam giác AHB có này. Góc E, góc A là góc chung. EAH bằng với HAB Tức là góc chung đấy. Thứ hai ta có góc vuông. Đấy là góc AHE bằng với góc AHB bằng 90 độ. Vậy hai tam giác đồng dạng với nhau cho trường hợp góc góc.
câu B. Tam giác AFH đồng dạng với tam giác AHC. Cái này cũng chứng minh tương tự nhé. Chúng ta có tam giác AFH và tam giác AHC có. Thứ nhất góc A là góc chung. HAF bằng với HAC là góc chung. Thứ hai là góc vuông. AHF, AFH bằng AHC bằng 90 độ. Suy ra hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc. Câu C. Tam giác AFE, AFE đồng dạng với tam giác ABC. Đến đây thì ta có thể sử dụng đến tỉ số đồng dạng mà chúng ta đã chứng minh được ở hai ý A và B. Cụ thể, cô lấy từ 1 này và 2 này. Từ 1, cô sẽ suy ra cặp tỉ số đồng dạng mà nó liên quan đến AE này, AF này. Đấy. Cô sẽ có AE trên AH bằng với uh, AE trên AH bằng với cô lấy AH trên AB từ 2 thì ta cũng sẽ tìm được cặp tỉ số liên quan đến AF vậy AF trên AH sẽ bằng AH trên AC Đến đây thì cô sẽ rút ra được AE sẽ bằng AH bình chia cho AB Ở đây thì cô sẽ có AF bằng AH bình chia cho AC Vậy suy ra AE trên AF sẽ bằng Lấy AH bình chia cho AB Chia cho tỉ số AH bình chia cho AC Vậy ta được thành AC phần AB Có cặp tỉ số này thì ta sẽ suy ra được tam giác đồng dạng nha Tam giác AEF Và tam giác AFE và ABC Tôi sẽ đổi lại theo đúng đề bài Có này Thứ nhất là AF AE trên AF bằng với AC trên AB chứng minh trên. Thứ hai là góc chung, góc BAC là góc chung. Vậy suy ra tam giác AFE đồng dạng với tam giác ABC theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH M N lần lượt trung điểm của ABAC chứng minh rằng tam giác HBM đồng dạng với tam giác HAN Thứ nhất thì ta vẫn có thể chứng minh được góc B bằng góc A. À, cũng có góc B này bằng với góc A này. Ta phân tích đề bài một chút này. Nếu muốn tam giác HBM đồng dạng với tam giác HAN, tức là cô sẽ cần phải chứng minh cặp cạnh hai bên tỷ lệ, tức là BM trên BH sẽ bằng với AN trên AH. Mà cạnh BM lại bằng một nửa AB. Vậy cô sẽ có 1 phần 2. À, vậy trên này cô viết là AB phần BH sẽ bằng AN thì bằng nửa AC, tức là AC trên 2 nhân AH. Thu gọn đi thì ta sẽ có là AB trên BH bằng với AC trên AH. Mà AB trên A trên BH 
bằng với AC trên AH thì rất dễ để chứng minh rồi đúng không? Ta sẽ dựa vào tam giác là ABH đồng dạng với tam giác ABH thì sẽ phải là tam giác CAH những cái tên cô có này giải nhé tam giác A B H và tam giác C A H có thứ nhất đấy là góc A H B bằng với góc C H A bằng 90 độ thứ hai là góc A B H bằng với góc C A H vì đều phụ với góc BAH suy ra hai tam giác đồng dạng với nhau cho trường hợp góc góc ta sẽ có cặp tỉ số là AB trên AH trên BH bằng với AC trên AH đến đây thì suy ra ta thêm hai vào mẫu à đây là AH mà AB trên 2 chúng ta vừa nói xong ở trên chúng ta phân tích đây này bằng BM AC trên 2 chính là AN trên AH Vậy ta đã được một cặp tỉ số rồi Vậy đến đây ta sẽ xét tam giác HBM và tam giác HAN Có thứ nhất là góc à, MBH bằng với góc NAH chứng minh trên Thứ hai là cặp tỉ số ta vừa mới chứng minh xong. BM trên BH bằng với AN trên AH chứng minh trên. Đến đây suy ra tam giác HBM đồng dạng với tam giác HAN theo tỉ số, theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Ok, xong nào. <cười> Ở trên có bài nào cô nhầm trường hợp không nhỉ? Rồi. Chúng ta cùng đến với bài 9.36. Vào buổi trưa khi bóng bạn an dài 60cm thì bóng cột cờ dài 3m. Chúng ta cùng vẽ hình nhé. Trước tiên thì ta sẽ đổi đơn vị cho đồng nhất này. 60cm thì cô sẽ đổi thành là 0,6m Đây là bạn An này Đây là cột cò này Bóng bạn An dài 60cm Tức là bóng của bạn ý đây, dài 0,6 mét. Thì bóng của cột cờ là chỗ này, dài 3 mét. Biết rằng bạn an cao 1,4 mét. Hỏi cột cờ cao bao nhiêu mét, vậy cô gọi cái chiều cao của cột cờ là H. Chiều dài. Cột cờ là H H nhỏ Vậy ta sẽ có tỷ lệ như sau 0,6 Chia 3 Bằng 1,4 Chia H Nhân chéo ta sẽ được H bằng 3 nhân 1,4 Chia cho 0,6 Chúng ta sẽ có Kết quả bằng 7 m Vào buổi chiều khi bóng bạn An dài 3 m hỏi bóng cột cờ dài bao nhiêu mét. Với buổi chiều thì ta làm tương tự. 
gọn chiều dài bóng cột cờ là x thì ta sẽ có như sau chiều dài bóng của bạn an là 3 m vậy ta có 3 trên x bằng 1,4 là chiều cao của bạn an chia chiều dài của cột cờ là 7 vậy ta có x bằng 3 nhân 7 chia cho 1,4 kết quả bằng 15 m Vậy là trong buổi ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các em làm xong bài tập luyện tập trung. Về nhà các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải he.com để xem thêm nhiều bài giảng hay nữa nhé. Cũng là quay vào bài học tiếp theo.